அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான மாலை வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் நடிகர் டைரக்டர் ஜக்வர் தங்கம் மற்றும் ஜீவா மற்றும் பேர் தெரியாது அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்புகள் அந்த வணக்கம் பத்திரிகார நண்பர்களுக்கு நிறைய என்னை பற்றி தெரியும் எந்த ஃபங்க்ஷனும் அது ரஜினி நடிகர் ரஜினி படமாக இருந்தாலும் சரி விஜய் படமாக இருந்தாலும் சரி அஜித் படமாக இருந்தாலும் சரி வெளிநாடு ஓவர்சீஸ் ரைட்ஸ் வாங்கினா அந்த ஃபங்க்ஷன் கூப்பிட்டு வாங்க போடுறது இல்லை இந்த முகமது அலி கண்டினியூஸாக தொடர்ந்து என் ஆஃபீஸுக்கு வந்து இந்த படத்தை நான் பொதுவாக அந்த ஆடியோ கூட வாங்குறது இல்லை வாங்கியிருக்கேன் நிறைய படம் வாங்கியிருக்கேன் சரி அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன படங்கள் எல்லாம் நிறைய படங்கள் அப்படியே அப்படியே ஒரு மாதிரி செத்து போகிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி ஜக்வார் தொண்ணு தங்கம் சொன்ன மாதிரி படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண தெரியும் மார்க்கெட் பண்ண தெரியாது இதில் என்ன கஷ்ட நஷ்டம் இருக்குதுன்னு தெரியாது யாரோ இப்போ அவர் ஜீவ சொன்னார் எப்படி தான் ஏ நீ டேரக்டர் ப்ரொடியூசரை பிடிக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் ப்ரொடியூசர் பிடிக்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை ப்ரொடியூசரை காப்பாற்றுறது தான் முக்கியம் அது ஏன்னா இது சப்ளை அண்ட் டிமாண்டு நிறைய நிறைய படங்கள் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ ஆடியன்ஸுக்கு சாய்ஸ் நிறைய வந்துச்சு நிறைய இந்த படம் பார்க்கலாமா இந்த படம் பார்க்கலாமா இந்த படம் பார்க்கக்கூடாதா தென் மீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய படத்துக்கு மட்டும்தான் ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் பண்ணி அதை ஹிட் ஆக்கி அதை நிறைய ட்விட்டரில் போட்டு வாட்ஸ்அப்பு அங்கே இங்கேன்னு போட்டுட்டு பெருசாக்கி விட்டுருவாங்க சின்ன படம் தரமான படம் கூட வெளியே தெரியாமல் போகிற படம் நிறைய இருக்குது நான் ஓவர்சீஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் தமிழ்நாடு ஃபைனான்ஸ் அசோசியேஷனோட செக்ரட்டரி எத்தனை சின்ன சின்ன படங்கள் முடங்கி கிடக்குன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு நம்ம அசோசியேஷன் சார்பிலையும் நின்று போடும் படங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கேன் ஆனால் எல்லார்கிட்டையும் கேட்டு ஒரு வேண்டுகோள் முதல்ல என்ன வியாபாரம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் படம் எடுங்க இந்த படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் இத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுவில் இது ரிலீஸ் ஆகுமா இல்லையா இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது இந்த பிரச்சனையை முதல்ல சிந்தித்து அதுக்கப்புறம் படம் எடுங்க அது எடுத்தால் இந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லாவே இருக்கும் ஏன்னா ஏதோ ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஏதோ ஒரு வியாபாரத்தில் இருந்து அங்கேருந்து பணத்தை எடுத்து வந்து யாரோ ஒருத்தன் ஒரு பெரிய கனவு சொல்லியிருக்கான் சொல்லிடுவாங்க இது நீங்கள் பண்ணுறது பகுபலி மாதிரி ஓடுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு விட்ட விட்டானா போதும் நிறைய பேர் தௌலத்து என்ன தௌலத்துனா ஒரு பேர் அப்படி இப்படின்னா தௌலத் இஸ் அ உருது வேர்டு தௌலத்னா பணம் நிறைய செல்வம் அதுதான் தௌலத்து அது நீங்கள் வேணால் எங்கே வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் அது உருது வார்த்தை தௌலத்துனா ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் மாதிரி ஸோ அந்த தௌலத் நான் ட்ரெய்லர் மட்டும்தான் பார்த்தேன் இந்த படம் எப்படி இருக்குது என்ன ஏது எதுவும் எனக்கு தெரியாது தேவையில்லாமல் நான் பொய் சொல்லவும் விரும்பல அரசியலில் இருக்கும்போது கூட எனக்கு பொய் சொல்லவே தெரியல பக்கத்தில் இருக்கிறவன் சொல்லுவான் தலைவர் இங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் கெட்டுங்க கெட்டுறவன்னு சொல்லுவான் நான் தெரியாதனமா அவங்க ம மக்கள்கிட்ட பார்த்தே சொல்லிடுவான் இவன் போய் சொல்ல சொல்கிறான் பிரிட்ஜ் கேட்டால் சொல்லின்னு அவன் அங்கேருந்து ஓடி போயிடுவான் ஸோ அது மாதிரி தான் என்னால் அது சத்தியமாக அரசியல் ஆனால் ஃபிட்டே கிடையாது எதுக்குமே விட்டு கிடையாது மேடையில் பேசுகிறதுக்கு நிச்சயமாக என்னால் முடியவே முடியாது ஏன்னா நிறைய உண்மையை சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் நண்பர் ஜீவ சொன்னார் என்னென்னா நிறைய சங்கங்கள் உருவாக்கியிருக்கு நிறைய போட்டி வந்திருக்கு நிறைய அசோசியேஷனில் 
முக்கியமாக இன்றைக்கி நடக்கிறது நடிகர் சங்கம் அசோசியேஷன் பற்றி அவர் மறைமுகமாக சொன்னார் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் யாராக இருந்தாலும் எந்த பதவி வேணும்னாலும் முதல்ல அவங்க ஒழுங்காக இருக்கணும் அது இல்லை குறிப்பாக நான் விஷாலவே சொல்கிறேன்ன எனக்கு தெரியும் ஒரு படம் ப்ரொடியூசரு என்ன அவஸ்தப்பட்டிருக்காருன்னு சமீபத்தில் என்னை வச்சு மூணு படம் பண்ணவர் மதுசூதன் ரெட்டின்னு தெலுங்கில் மூணு வச்சு படம் பண்ணவர் இப்போ அயோக்கியன்னு ஒரு படம் பண்ணி முடித்தார் அவர் என்ன அவஸ்தப்பட்டார்னு தெரியும் அதுக்கு முன்னெல்லாம் எனக்கு விஷாலை பற்றி சுத்தமாக தெரியாது இன்றைக்கி நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் நாங்கள் ஒழுக்கமாக இருந்தால் அந்த பதவிக்கு ஆசைப்படலாம் இல்லைன்னால் அந்த பதவிக்கு ஆசையே படக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்தால் சரியாக இருக்கும் நடிகர் சங்கம்மா அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்ஏ நிற்கிறாங்க எங்கையா உங்களால் ஒழுங்காக இருக்க முடியும் முடியாது எந்த இடத்துல இருக்குமோ அங்கே சிறப்பாக செயல்படணும் முதல்ல ஒழுக்கம் நமக்குள்ளே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அடுத்தவன்ட்ட சொல்லணும் அது இல்லைன்னா நடக்காது நான் வேறு எதுவும் போயிருக்கேன் என் மன்னிக்க வேண்டும் இந்த படம் நல்லபடியாக நடக்கும் முகமது அலி மற்றும் டேரக்டர் புதுமுகம் டேரக்டர் நிச்சயமாக எனக்கு பாதி பேர் யாருன்னு தெரியல மன்னிச்சிருங்க பட் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எந்த தொழில் செய்யணும்னா முதல்ல தெரிஞ்சிட்டு செய்யணும் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் எல்லாருமே ஓரிரு வார்த்தை தான் பேசினாங்க அப்புறம் ஃபுட்டேஜே இல்லாமல் போயிட போகுது இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசினாலே ரொம்ப அதிகமான பேசின பேச்சாளர் மாதிரி ஆகிட போகிறேன்னு நினைக்கிறேன் நான் இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அருண் பண்டியன் சார் அவர்களுக்கும் தௌலத் படத்தின் தயாரிப்பாளர் அருமையான முகமது அலி அவர்களுக்கும் இயக்குநரும் இந்த படத்தின் கதாநாயகனும் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பருமான சிவனுக்கும் கேமராமேன் சார் மையப்பன் சார் இளையராஜா சார் அண்டு மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ண வந்திருக்கிற சிவனுடைய நண்பர்கள் அண்டு திரையுலகை சேர்ந்த பிரமுகர்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எக்ஸிபியூட்டர்ஸ் அண்டு பத்திரிகை சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய பணிவன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தௌலத் இது வந்து ஒரு ஏடா அது ஒரு கெத்து தௌலத்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அது ஒரு இது லோக்கலான வார்த்தையா இல்லை மாசான வார்த்தையா என்ன சிவன் இது தௌலத்துனா என்ன அப்படின்னா ஏன்னா சாதாரணமாக எல்லாமே நாங்கள் நாங்கள் ஏன்னா இதுக்கு மீனிங் தெரியாது ஆனால் நாங்கள் லுலுச பா டைம் பண்ணும்போதுலேருந்து இந்த அப்பா டக்கரு தௌலத்து இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தான் சிவன் சொன்னப்பில இல்லைங்க இது வந்து ஒரு பேர் தான் இது நிறைய இஸ்லாமியர்கள் வந்து இந்த பேர் வந்து வைப்பாங்க தௌலத் அப்படின்றது வந்து தாவூத் அது மாதிரி வந்து ஒரு பேருன்னு சொன்னார் முன்னாடியே ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஓ இது வந்து பேர்லேருந்து மருவி வந்த வார்த்தை அப்படின்றது ஸோ சிவன்கிட்ட வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் எப்படியா நீ ப்ரொடியூசர் பிடிக்கிற அந்த மந்திரத்தை தான் கொஞ்சம் சொல்லிக்கூட ஏன்னா நானும் அவரும் ஆண்டவ பெருமாள்ன்ற ஒரு படம் நடித்தோம் அவர் ஹீரோ அவருக்கு நான் நண்பராக அந்த படத்தில் நடித்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோட்டி விஜயநகரம் அண்டு இப்போ ஒரு வளையல்னு ஒரு படம் ஆடியோ லான்ச் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் அவரும் சேர்ந்து ஒரு படம் டோர் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டைட்டில் ரிவீல் பண்ணிட்டேன் சாரி சிவன் வித்தவுட் யுவர் பர்மிஷன் சரி சொல்லி வச்சுடுவோம் இப்போவே சேர்த்து ப்ரொமோஷன் ஆகிட்டோம் அந்த படம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இண்டஸ்ட்ரியில் இன்றைக்கி விஜய் சேதுபதிக்கு அடுத்து அதிக படம் பண்ணுறது வந்து சிவனாக தான் இருப்பார் ஆனால் எப்படி வந்து ப்ரொடியூசர்ஸை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு தெரில உண்மையிலே ஆனால் அவரே வந்து டைரக்டரும் அவரே தான் நான் நிறைய படங்கள் அவரோட ஏற்கனவே ஆண்டவ பெருமாள் படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் நாங்கள் அடிக்கடி சந்திக்கக்கூடிய நண்பர்கள் ஸோ நாங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி நானும் சந்தானெல்லாம் எப்படி ஒரு நெருக்கமான ஒரு நண்பர்களோ அது போல் நானும் சிவனும் நெறி நெருங்கிய நண்பர்கள் அதனால் நான் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் கேட்பேன் எப்படியா நீ பிடிக்கிற என்ன சொல்லி நீ மந்திரம் போடுற ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆனால் பிடிச்சி கதை சொல்லி அவங்கள வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அதை ஒரு ஒரு பேமெண்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ணி அது ஒரு படமாக மாறி வர்றதுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராசஸ் அது ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து ட்ரெண்டு டோட்டலாக வேறு மாதிரி மாறி இருக்குது எனக்கு வந்து இது சினிமாவில் 
கிட்டத்தட்ட இந்த கலைத்துறை தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி மேடைகளில் ஆரம்பித்து இது இருபதாவது வருஷம் சொன்னோன்னே என் வயசை கண்டுபிடிக்காதீங்க நான் சின்ன வயசுலேயே வந்துட்டேன் ஸோ வந்து பட் இது ட்வெண்ட்டியத்து இயரு நான் இவ்வளோ வருஷத்தில் நிறைய பேர் நாம் வந்து சினிமாவில் சந்திக்கிறோம் பட் இருந்தாலும் ஒரு இப்போது என்னுடைய அடுத்த படம் கூட விரைவில் வெளியே வர இருக்குது இப்போ தான் சென்சார் ஆகிருக்கு பட் ஒரு ப்ரொ ஒரு ப்ரொடியூசர் பிடிக்கிறதுன்றது வந்து இன்றைக்கி இன்றைக்கி உள்ள காலகட்டத்தில் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இது ரொம்ப அருமையான இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப லாபகரமான ஒரு தொழில் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மையிலே அது சினிமா தொழில் தான் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ் மக்கள் வந்து அதுவும் சினிமா பார்க்குறவங்களுடைய எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகம் அது இல்லாமல் அதர் லாங்குவேஜஸ் ரைட்ஸ் ஹிந்தி தெலுங்கு ஃபாரின் ரைட்ஸ் இது மாதிரி நிறைய பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம படங்களை வந்து பார்க்குறாங்க இன்றைக்கி தமிழ் படம் எடுத்தோம்னு சொன்னால் அது ஹிந்தியில் வந்து அந்த ரைட்ஸ் வாங்குறாங்கன்னு சொன்னால் ஆல் நார்த் இந்தியன் லாங்குவேஜுக்கு அந்த படம் வந்து டப்பு டப்பிங் பண்ணி நம்ம போயிட்டுருக்கு சரி இப்போ நம்ம வந்து பூனேவோ இல்லை பாம்பேவோ இல்லை குஜராத்தோ இந்த பக்கம் எங்கேயாவது போயிட்டு நம்மளை யாருக்கு தெரிய போது நம்ம ஏதாவது போனோம்னு சொன்னோம்னு வச்சுங்களேன் அங்கே யாராவது ஒரு ஹிந்திக்காரங்க நம்மளை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க போல் இருக்கு ஏன்னு சொன்னால் எல்லா லாங்குவேஜ் நம்ம தமிழ் படங்கள் வந்து எல்லா மொழிகளுக்குமே டப் செய்யப்படுது அந்தந்த ஊரில் படங்கள் வெளியாகிட்டுருக்கு அதே சமயத்தில் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மாக நம்ம பெருசாக வளர்ந்துருக்குறோம் டெக்னிக்கலாக நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான் இது மாதிரி நிறைய மீடியம் வந்துட்டுருக்கு இன்னும் நிறைய வருது இன்னும் ரிலையன்ஸ்லாம் உள்ளே வராங்க ஸோ டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மாக இண்டஸ்ட்ரி வந்து இன்னும் ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு நிறைய வியூவர்ஸை போய் பார்க்குற அளவுக்கு இருக்குது இன்ஃபேக்ட் இங்கே நிறைய யூடியூப் அண்ட் ஆன்லைன் சேனல்ஸ்லேருந்து நண்பர்கள் வந்திருப்பீங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்குறோம் ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு ஸ்டாரோட ஒரு 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 லீடிங் ஸ்டாராக இருக்கட்டும் ஒரு புதுமுக நடிகர்களாக இருக்கட்டும் குறைஞ்சது நம்ம தமிழ் மக்கள் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து ஒன் மில்லியன் பார்க்குறாங்க அது ஒரு சுவாரஸ்யமாக இருந்தால் ஸோ ஒன் மில்லியன் அப்படின்றது பத்து லட்சம் பேர் இந்த பத்து லட்சம் பேரும் நம்ம படத்தை கொண்டு போய் எப்படி நம்ம ரீச் பண்ணுறோம் அப்படின்ற அந்த மேஜிக்கை கரெக்டாக அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பிளான் பண்ணி அடித்தோன்னு சொன்னால் எல்லா படங்களுமே கமர்ஷியலாக ஒரு பெரிய லெவல் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும் அண்ட் என்னுடைய இந்த படத்துடைய ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் படத்தில் ஹீரோ சிவன் யோகி பாபு அண்ட் வந்து யோக் ஜாபி சார் அப்புறம் அந்த பெரியவர் ஒருவர் வில்லன் சார் அவர் ஜெய்பால் சார் மணிக்கணும் ஒரு பே பேர் டக்கு ஞாபகம் வரல அண்ட் இன்னும் நிறைய கலைஞர்கள் இதில் இருக்காங்க நான் படத்தை வந்து ஏன்னா என்னுடைய படம் கொம்புவும் தவுளதும் ஒரே ஸ்டுடியோவில் தான் ஸ்டார் ஸ்டுடியோவில் தான் வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து இந்த படம் அந்த பிரேக் டைமில் நாங்கள் அங்கே போனோன்னா அந்த ரஷ்ஷஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் நான் ரஷ்ஷஸ் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வரைக்கும் எனக்கு காமிச்சார் படம் நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னர் பிஎன்சி படமாக இந்த படம் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த இந்த பாட்டு பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஒரு சாங் தாருமார் சாங் ஸோ எங்களுடைய ஆடியன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா நானும் படம் போன படம் ஆரம்ப ஆட்டகாசம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நான் போய் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த பிசி சென்டரில் தான் வந்து தேட்டர் வந்து மேஜராக வந்து ஃபுல்லாகுது ஸோ ஏ சென்டருக்குள்ளே நம்மளை உள்ளே சேர்க்க மாட்டுறாங்க ஸோ ஏன்னா அதுக்கான கண்டென்ட் அதுக்கான படங்கள் அதுக்கான ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மோட நம்ம உள்ளே போகும்போது தான் அதை இது பண்ணோம் ஸோ பக்கா பிசி படமாக இந்த தௌலத்து வந்து டெஃபினட்டாக இருக்கும் ஆடியன்ஸை என்கேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இதில் இன்னொரு ஒரு வில்லனாக ஹீரோவாக இன்னொரு ஒரு கேரக்டராக துருவா நடிச்சிருக்காரு அவர் கூட நான் வந்து ஆண்மை தவறையில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ண ஒரு படம் இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அதே போல் நம்மளுடைய இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரி வந்து இன்னும் நிறைய ஹெல்த்தியாக வரணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு வாரம் வரக்கூடிய ப்ரொடியூசர்ஸும் அவங்க அவங்க பையில் ஏதாவது கொஞ்சம் பணம் வந்து லாஸ் ஆகாமல் ஒரு ஒரு மினிமம் மார்ஜின் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஏன்னா எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் சொல்கிற வார்த்தை என்னென்னா ஏன்னா தம்பி நான் நிறைய பிஸ்னஸ் இருக்குப்பா எங்களுக்கு வந்து பெரிய லாபம் வேணாம் ஆனால் குறைந்த ஒரு இது இருந்தால் கூட போதும் மிஞ்சினா அந்த அசல் வந்தால் போதும் அதுக்கான விஷயங்களை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி தான் வராங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு படம் ஓகே ஆகுதுன்னா அதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு இருபது ப்ரொடியூசர்ஸை பார்க்கும்போது தான் அது வருது ஸோ இதை வந்து நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுறோம் போய் வெளியில் போய் ஒரு வெளியில் இருக்க ஒரு பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் வேறு சினிமா மேலே பேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு பணம் வசதி உள்ளவர்களை வந்து நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணி கொண்டு வரோம் சில பேர் வந்து கம்மியாக இருந்தால்
என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்குன்ற இருக்க டிமாண்ட் வந்து என்றைக்குமே இருக்கும் அது வந்து மாறவே மாறாது இன்றைக்கி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மணிக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது நேராக சினிமாவுக்கு தான் போவோம் ஜாதி மதம் பேதம் இதெல்லாம் கடந்து நம்மளை வந்து ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய ஒரு மீடியமாக இந்த சினிமா இருக்குது ஸோ இந்த சினிமா வந்து ரொம்ப நாள் அது ஹெல்த்தியாகவே இருக்கும் பட் அந்த சிஸ்டமை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெகுலேட் பண்ணணும் சரி பண்ணணும் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஏன்னா அது இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸுக்குமே எந்த ஒரு டெக்னீஷியன்ஸுமே வேலை வாய்ப்பை இழக்கிறது இல்லை வந்து அவங்க வருமானத்தை இழக்கிற அந்த ஒரு விஷயங்கள் வராது இதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் ஒற்றுமை தான் அது இப்போ கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதுவும் இந்த தேர்தல்கள்லாம் அறிவித்தா ஒவ்வொருத்தரும் நான் நீன்னு போட்டி போட்டு அந்த விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாருமே ப்ரொடக்டிவாக கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக ஆக்கப்பூர்வமான ஸ்கீம்ஸை அறிவித்து சினிமாவுடைய ஒற்றுமைக்கும் தொழிலாளர்களுடைய வளம் அவர்களுடைய மேன்மைக்காகவும் பாடுபடணும் ஏன்னா சங்கங்கள் இருக்கிறதே வந்து தொழிலாளர்கள் நலன் பார்க்கறதுக்காக தான் நம்மளை நாம் ப்ரமோட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இல்லை அது மூலிமா நம்ம ஆதாயம் தேடிக்கிறதுக்கு இல்லை அதை வச்சு நம்ம நாலு எலெக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு கிடையாது ஏன்னா நம்ம நம்பி ஒருத்தவங்க வாக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த வாக்கை நாம் வந்து உயிரை கொடுத்தாது காப்பாற்றும் நம்ம வந்து அவங்க வாக்கு செலுத்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல அதை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு தான் நம்மளுடைய கடமையை கவனத்தை நேரத்தை நம்ம வந்து செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சங்க தலைவர்களுக்கும் ஒரு 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 நியூ ஒரு ஒரு சிறுவனா ஒரு அப்கமிங்காக ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பர்சனாக ஒரு கடைநிலை ஊழியனாக என்னுடைய பணிவன்பான ஒரு வேண்டுகோளை இந்த மேடையில் வைக்கிறேன் ஏன்பா இங்கே வைக்கிற அப்படின்னா நானாக தனியாக ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் சொன்னால் நீங்கள் வருவீங்களா இல்லைன்னு தெரியாது நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு நல்ல விஷயத்தை நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து சொல்லும் செயலும் ஒத்து இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க மேடையில் ஒன்று பேசுறது பின்னாடி ஒன்று பண்ணுறது அப்படி இருக்கக்கூடாது ஸோ டெஃபினட்டாக நான் இண்டஸ்ட்ரியுடைய நலனுக்காக சில விஷயங்கள் அது என்னென்ன பண்ணலாம் என்னென்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நினச்சி நான் அதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் தென் வந்து இதை பற்றின அவேர்னஸை தயவு செஞ்சு ஏற்படுத்துங்க இண்டஸ்ட்ரியில் நான் நிறைய ப்ரெஸ் மீட்டில் இதே பிரசாதத்தில் நம்ம நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நான் இங்கே வரும்போது பத்திரிகை சகோதரர் முன்னாடி ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் தான் அதை கொண்டு போய் அவங்ககிட்ட சேர்க்க முடியும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து விளக்கேற்ற முடியும் ஏன்னு சொன்னால் நிறைய வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நிறைய அந்த ஹிடன் விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு படம் எடுக்கிறோம் அதை கொண்டு போய் எங்கே ட்ரேடு பண்ணணுன்ற விஷயம் மட்டும் இங்கே இல்லை அதை வந்து முறைப்படுத்தணும் அதை கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில்ஸ் அண்டு நடிகர் சங்கம் எல்லோரும் ஒன்று சேருங்க முதல்ல இண்டஸ்ட்ரியை காப்பாற்றுவோம் அது அது கூட இருக்கிற தொழிலாளர்கள் நடிகர்கள் கலைஞர்கள் இவங்க எல்லாரையும் வந்து நம்ம நல்லா வச்சுக்கணும் ஏன்னா கலைஞர்கள் தொழில் இந்த மீடியா நல்லா இருந்தால் தான் மக்களை மகிழ்விக்க முடியும் ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு நிறைய பணம் கொடுத்து ஒரு டிக்கெட் நூறுரூவா நூற்றி இருபது ரூபாயிலருந்து பார்த்து ஒரு பைக் பார்க்கிங் கார் பார்க்கிங் எல்லாம் கொடுத்து நிறைய பணம் செலவு பண்ணி அவங்க உள்ளே வராங்க அவங்க மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் இன்னொரு என்னுடைய பணிவன்பான வேண்டுகோள் என்னன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து சென்னை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தண்ணீர் பஞ்சத்துக்கு வந்து நோக்கி போயிட்டுருக்கு நினச்சாலே ரொம்ப பயமாக இருக்குது இதே சாலி கிராமத்தில் ரோடெல்லாம் ஃபுல்லாக தண்ணி நின்று ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தண்ணியாக இருந்தது வெள்ளமாக இருந்தது வெளியிலே வர முடியல இன்றைக்கி என்னடானா லாரி ஓடிட்டுருக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் கார்பரேஷனில் வருது ஸோ இன் ஃப்யூச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போவே ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஐடி ஹோட்டல்ஸில் வந்து சமைக்க முடியாது அதனால் வந்து இங்கே சாப்பாடு செய்கிறது கஷ்டம்னு சொல்லி போர்டு வைக்கிறாங்க இது ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு நிலைமை தயவு செய்து தண்ணீரை ரொம்ப சிக்கனமாக பயன்படுத்துங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லோரும் வந்து நம்மளுடைய ஏரி குளங்களை மீட்கிறதுக்கான வேலைகளை நம்ம செய்வோம் அதே போல் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பாத்ரூமில் ஃப்ளஷ் பண்ணுறதுனா கூட தேவையில்லாமல் அதிகமான வாட்டர்ஸை ஃப்ளஷ் பண்ணாதீங்க பைப்பை திறந்து விட்டுட்டு ஷேவிங் பண்ணாதீங்க எவ்வளோ எவ்வளோ வாட்டரை சேவ் பண்ண முடியுமோ சேவ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி கேப் டவுன் ஒரு நகரத்தில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு லிட்ரு தண்ணி தான் கிடைக்குது அதுவும் இப்போ வந்து ஜீரோ வாட்டர் ஆகி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நகரமே வந்து தண்ணி இல்லாமல் வெளியேறுது நம்மளை மட்டும் நினைக்கிறோம் நமக்கு வந்து பாட்டிலில் வரும் கேனில் வரும்னு சொல்லி லாரி தண்ணி இல்லைன்னா அப்புறம் கேன் வாட்டர் வீட்டுக்கு வராது அது தயவு செஞ்சு ஞாபகம் வச்சுங்க நமக்கு மட்டும் இல்லை பறவைகள் விலங்குகள
மீண்டும் இதே போல ஒரு இனிய விழாவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் ஜீவா அண்ட் இந்த படத்தில் ஆங்கர் அவங்கள பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா எல்லாருமே நீங்கள் பேசுனீங்க ஷார்ட் ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்க நான் அவங்கள இந்த பொண்ணு எங்கேயோ பார்த்துருக்கமே நம்ம எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்காங்களேன்னு ரொம்ப நேரமாக யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்னுடைய ஆரம்ப மேட்ட காசத்தில் ஓப்பனிங் ஹீரோ சாங்கில் வந்து கூட இன்ட்ரடக்ஷனில் இவங்க தான் வந்து டான்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை நல்லா பார்த்துங்க பார்த்துங்கம்மா சந்திரலேகா ஆமாம் ஏன்னா என் கூட டான்ஸ் ஆடுறது ரொம்ப ஈஸி டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சார் படம்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு என்கிட்ட வந்தால் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க பா புண்ணியம் பா நல்ல அந்த யூனியன் நம்ம பசங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க ஆனால் நேற்றெல்லாம் போட்டு பெண்டு கேட்டாங்கண்ணா நல்லா நீ எவ்வளோ ரிலாக்ஸாக ஆடுற தெரியுமா அப்படின்வாங்க ஸோ எனக்கும் வந்து ஒரு நண்பர் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே டான்ஸுக்கு போட்டியாளர் ஒருத்தர் உருவாகிட்டு இருக்கார் சக்தி சிவன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது பாடல்கள் ட்ரெய்லர் எல்லாமே ஸோ எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் நன்றி வணக்கம்